Good morning, Tokyo Life Church. Tokyo Life Church の皆さん、おはようございます。はい、would you stand with us as we worship our great God and Savior? 今日も賛美をしていきますので、どうぞ皆さんお立ちください。Psalm 95 For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, the heights of the mountains are his also. 詩編95編1章から3節です。さあ、我らは主に向かって歌い、我らの救いの岩に向かって喜ばしい声を上げよう。我らは感謝を持って見舞いに行き、主に向かい、賛美の歌を持って喜ばしい声を上げよう。主は大いなる神、すべての神に勝って大いなる王だからである。Yeah. 
God, we come before you in awe of your great and glorious name. Father, you are mighty to save. God, you love us with a love that is beyond all compare. God, we pray that as we worship your name here this morning, that you would be glorified. We thank you for the body of Christ that you have given to us. To encourage, to love, and to challenge each other. As together we pursue after you. We pray all these things in your precious name. Amen. Uh, take a moment to greet those around you. Please come and find the seats. Welcome again uh, to Tokyo Life Church's worship service. My name is Mio, I'm one of the pastors here. If you're new with us today, we're especially thankful that you're joining us. If you are new with us, we encourage you to fill out a welcome card which you can get from the QR code here or at the welcome table. And this is a chance for you to get to know more about our church, but also for us to get to know you. <laughs> if you are new with us, you might be looking around like, where's the young people? Uh, there's a young adult retreat this weekend up in uh, Mount Akagi in Guma, and so there's 20 people that are up there uh, today, well, yesterday and today. And so they're up there worshiping, and so we're here today, but we're unified this year. <laughs> this time we want to take a time to think about our tithes and offerings. And there's three ways that you can give, especially in the Pinam. We've changed things up. So there's the online giving, bank transfer, and then there's also you can give cash. And so if you want to give that way, there's a box on the welcome table that the kids made in Life Kids, and so you can just drop it in there after the church. Please join me in prayer. Heavenly Father, God, we praise you this morning. God, we thank you for being with us this past week. God, we, we thank you that you will continue to walk with us in this upcoming week. And God, as we thought about uh, those who are single last week and today as we think about parenting, God, may you uh, continue to, to speak to us. God, 
And God, we, we pray for those who are parents and for those who aren't, just remembering that God, you are the Father that uh, God guides us. God, we ask that you help us as we seek to be parents that pour into our kids and help them to, to worship and to follow you. So God, may you bless this offering as we give to you. We pray these things in your name. Amen. 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 <laughs> We're going to have the scripture reading, so Michael will be reading for us. Deuteronomy 6, verses 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Once again, good morning, everybody. My name is Grant. I'm one of the pastors here. And last week was a special moment as we prayed this blessing for our children, their families, and for our church. And as a church community, we're all involved in helping raise these children to love and to follow Jesus. And our message last week was about those who are single. And so as a community, even those who are married have this responsibility of building up and helping those who are single. And so today, uh, 20 of those who are young, and there's a few that are not so young, are up in Gunma. <laughs> For the weekend on a retreat. So this week we're actually going to be talking about parenting. Obviously there's those who are here who aren't parents. But I hope that you don't check out and just feel like, oh, this message has nothing to do with me. Because one day you might be parents, or it's also good to helping how you can support the families in our church. But I also believe that this message speaks to all of us as we seek to follow Jesus and to be an influence on those around us. Each of you are influential. 
We're all passing something on to somebody else. It could be a child, family, friend, co-worker. So we're all influencing people, whether for good or for bad. Your lifestyle, your priorities, your, your actions influence others. So while our focus may be on parenting, influencing their children, it's also for all of us as well. I like this metaphor that I once heard about the task of being a parent. The idea is that we're launching rockets. And even though you'll always be a parent to your child, there's the season that you're, you're nurturing, raising, and releasing them. When Ali was a newborn, there's somebody that gave us this advice of saying the days are long, but the years are short. And as a newborn, I totally understood the long days. Constantly feeding, changing diapers, putting her down to sleep. But the time passes so quickly from the time they're born to the time they turn 18. その子も10歳になるというのは、そういう時を迎えると、その日々があっという間に過ぎ去ってしまったことをするでしょう。You one day they'll go out in the world and they'll be on their own. So Move to university, find a job, become independent. They'll make their own decisions and their own mistakes. And it can be frightening that you can't hold their hand forever. So our hope is that we can love them and train them and equip them so they can fly rather than crash. Unfortunately, there's no golden parenting technique that will guarantee uh, perfect, successful children. Life is too complex to guarantee of how things are going to work out. この人生というものはあまりにも複雑ですので、これをやれば大丈夫だという解決策はないのです。
しかし、神様はこの子供たちがちゃんとした真っ直ぐな道を歩,め歩むことができるように、えー、ガイダンスとそして知恵を与えてくださっています。So、this morning, I want us to look at Deuteronomy 6 that was recently described. It's important that we begin talking about parenting honestly. There are no perfect parents. We're all trying to do our best. We also all carry the baggage that we have from our own childhood. And we'll inevitably make mistakes along the way. So you could try reading all the parenting books, get all the advice, but we're still going to try to figure things out in the moment. The boxer Mike Tyson said, Everybody has a plan until you get punched in the face. まあ、She was saying, out of desperation, like, all he loves is bacon and french fries. And she might have had this plan of giving this healthy diet to her son. When I first saw that as a single person, I remember feeling how irresponsible of this mom. And now, as a parent, I can totally understand of how she might have made those decisions. Just doing anything to try to make your kid happy. So this morning I want to keep things simple, just thinking of how can we raise kids who love and follow Jesus. In this chapter, we see three ways that we can pass on our faith. Passionately love God. Practically teach truth. そして実践的に真実を教える。And personally give testimony. そして直接人に明かしする。Thank Tim Keller for helping me frame it this way. 私はティム・ケラー牧師がこのようにまとめて、学院をまとめてくださったことに感謝しています。But Moses begins with one of the most foundational teachings in the Bible. そしてモーセですけれども、この最も根幹となる根幹となる教えを聖書における根幹となる教えの一つをここに述べています
above all the other commands and the rules, he's boiling it down to this most essential. And Hebrew this is called the Shema. Every Jew would have known this and would recite this every day. Verses 4 and 5 says this Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Three of the four Gospels, Jesus also repeats this. And it captures this fundamental truth about God and our fundamental response. まず神様あの、ついての根本的な真実、真理と、そして、え、私たちが、すべき根本的な、あの、応答というものが書かれているのです。God is one and we are to love him. それは、神は主なる神は唯一の方であって、私たちはこの主を愛すべきであるということです。God is forcing us to worship him because he's the creator, he could because he's all powerful. え、主は私たち、え、自分が、あ、想像主であって、そしてまた非常に力のあるものであるから私たちに、え、私たちが主を礼拝すべきであると、え、迫っているのではありません。私たちは愛を持ってこの神に応答すべきなのです。なぜな
それを尽くして、命を尽くして、力を尽くして愛するということです。Being, our our この死ぬこというものが、ただもう、というものが、自分の存在全体、それを全身全霊で、この、信仰というものが満ち溢れこの愛で満ち溢れるということですただ単なる感情や思いというものではないのです。Two extremes of faith could be that it's primarily private or it's just external performance。まあ二つのよく本当に極端なあことを分分離できますけれども、一つはもうすべて個人でもう自分だけでの真実の信仰。もう一つは In Israel, they could go through all the rituals, all the ceremonies, but their hearts could be so far from God. Israel, they were coming up in the city, but 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 they were coming up in the city. Our faith is not just rituals, we're coming to a worship service or repeating prayers. そういった表面的、ただ、えー、決まった儀式をこなすという、例えば、毎週日曜日に礼拝に行くとか、えー、いう、まりは、何か決まったお祈りを繰り返す、こういったものではありません。Hearts, 私たちの信仰というものは、心に深く目指したものであって、私たちのすべての人生、において全身全霊影響を及ぼすものでなければなりません。Jesus made this connection between our hearts and our words. イエス様はこの心とそして心と自分の発する言葉というものにをその二つを結びつけました。What we say flows out of our heart. 私たちが言うことというのは心にあるものが口から出ていくと。Similarly, our life expresses what's in our heart. What are our priorities? How do we make decisions? How do we use our time? Where does God fit into our lives? We are not just observing our lives. We are modeling our values, our priorities, and our faith. We are modeling our モデルとなって言い表しているわけです。If God doesn't matter much in your life, then it probably won't matter much in your children's life. もし皆さんが神様あんまり気にしてないという言い方をしているとすると、子供たちも同じように神様あんまり関係ないねというふうに育ってしまうでしょう。So godly parenting begins by passionately loving God. ですから、まず神様を第一にする子育てというものは、まず、熱心に神を愛するというところから始まるわけです。もう一つ、まず、そして2番目のことですけども、それは、実践的に真実をどう,いう,ど,う,いうどのように子供の頃に認証づけるかということです。When I was a youth pastor, I remember a mom coming to me and saying, Can you help me with my son? He has a drinking problem. 私がユースパスタをしてた頃なんですけれども、母親が私のことにやってきて、自分の子供が飲酒の問題を抱えているんだと言ってきました。My limited counseling training knows that the issue is more than just the alcohol. 私はこういったカウンセリングのトレーニングを受けてるんですけれども、まあ、限られたものでしたが、しかし、このような話を聞いて、本当の問題はこの。アルコールよりも飲んでいるという現象よりももっと深いものであることを悟りました。Why does it feel like he needs to get drunk at such a young age? なぜそんなに若いのにこの子はお酒に頼らなければ、どこでなければならないのか、このことを見る必要があります。Now I was happy to help her. 
私はもちろんこの母親に力になりたいと思いました。しかし私が感じたのは、この母親はすべて、えー、この牧師であるユースパスターで私に頼んで、自分自身はそれに家庭に何も関わらないと思っていることを感じました。At the end of the day, she's still the mother. しかし、つまるところ、この母親はこの子にとっての母親であることに変わらないのです。自分の責任を他の人、パスターや牧師や、あるいはコーチに転嫁して、自分は無関係だよということはできないのです。ですから、教会としても、コミュニティとして、その、親たちが子供をの育て、親に寄り添って手助けしたいと願っています。しかし、親の代わりになることはできません。ですから、何か問題が起きたとき、ああ、これはあの専門家にちょっと委ねればいいやと、そういった責任を転嫁すべきではないのです。Learning happens at school. 学校に行くとそう,そういったことは学びというのは、まあ、学校がで行っているわけです。Coaches develop them in sports. スポーツにおいてはコーチが子どもたちを教えます。For spiritual things, what happens at church or at life kids? まあこの霊的な教育については、まあ、この教会では大福キッズというもので行っています。You may feel unqualified to do this ourselves. えー、皆さんもこういったこと、自分にはちょっと身が重いなとする資格がないと思う人も思われるかもしれません。Like, I don't have a teaching degree, I haven't studied theology. 例えば自分には人を、子供を教える資格がない、進学を学んだこともないという気持ちからです。But as parents, you can't pour into your children and teach them about God. しかし、親であれば、自分自身を子供に注いで、そして神様について、神様のことを子供に教えることができます。そして、この機会というものは常にあるできるのです。今日の席から、モーセがこのプロセスというものをどのように説明しているか見てみましょう。今日私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。気象として額の上に置きなさい。これをあなたの家の特殊の柱と門に置き印しなさい。これで何を言わんとしているんでしょうかこれはもうそういった機会が訪れたときにそれを最大限活用しなさいということです。これはただ単に。日曜日の朝に起きることではありません。もう一日のどんな時にでも起きることなんです。起き上がった時、寝,寝る時、あるいは家にいる時、出かけた時。All of life gives us opportunities to, to lead and to influence. 日々の生活において、私たちに教える、あるいは人々に影響を与える。こういった機会というのはいくらでもあるんです。This seems less of lectures, but more of just daily concrete lives that it's connected to. まあこのモーセの言葉を聞くと、それは何か講義を聞くとか、あるいは何か抽象的な知識を得るとかそういうことではなくて、むしろ私たちの日々の生活、もう実際の実生活において。関わることなのかということを知る,知る,知ることができます。モーセは私あなた方の子供たちにこのことをいつもリマインドしなさいと話しています。なぜなら知識というものはだんだん消え去ってしまうんです。
There's a reason at schools we do a lot of review. ですから学校では何度も復習というものを行います。We can easily forget things. なぜなら私たちはもうすぐ簡単に物事を忘れてしまうんです。そして人生がうまくいっているとき、特に神様のことを忘れてしまいがちです。Maybe distracted or just wrapped up in our own lives. あるいは、何か自分の生きる、生活、生きることでも精一杯で気がそれてしまうこともあるでしょう。God wants us to not forget who He is and what He has done. しかし、主なる神は私たちが主がどういうお方であるか。そして主が私たちに何をしてくださったことこのことを決して忘れないでほしいと願っておられます、so、では私たちは実践的にどのように自分の信仰というものを子どもたちに受け継いでいくことができるでしょうか busy, 私たちはみんな忙しいんです大人もそして子どもたちもです一つの助けになるそういった戦略があるんですがそれは時間時とそして瞬間瞬間を利用するということです時間あるいは決まった一定の時というのはそれは一日の日々のあるいは週ごとの一定のリズムを守るということです。それは例えば、日曜日には教会を優先する。寝る前、あるいは食事の前にお祈りする。聖書を一日の初め、あるいは一日の終わりに一緒に読む。So from when we wake up to when we go to bed, how can we use our time to connect with our kids? その起き上がってから寝るまでこの貴重な時間をどのように利用して神子供を神様につなぐことができるかこれに気を注ぐべきです。そういったことっていうのは一日のどんな時にも起こり得ることなんです。それは学校に行く途中あるいは家に帰る途中で起きるかもしれません。あるいは私たちの家に行くとき。あるいは学校で起きた出来事、あるいはニュースの出来事、こういったことを二人で一緒に語るときに、そういったときに神様のことを話す。The other day I was reminded of this as I was in Zoe's room and noticed that she had these three envelopes with money. 最近、えーまあ、娘のゾーイの部屋に入ったときに、その部屋に3つの封筒が置かれていることに気づきました。Save, spend, それは、貯金する、そして、貯金する、使う、そして、与えるという3つの言葉でした。So over the years, we tried to teach our kids about money as we are paying bills, as we buy things, as we、uh, think about saving. As a reminder that Zoe naturally probably wouldn't be generous. まあ、一つ言えることは、あーゾーイはもうなんか自然にそういった人々の役に立つために与えるとか、あるいはなんか神様のために献金する、こういったことは自然に思わないであろうということです。しかし、お金を受け取ったときに、ゾーイはその親が、親で私たちに教えていたことを実際に実行していたわけです。教えてくれたことを実際に実行していたわけです。このその人生のさまざまな時期においてこういった子どもたちにこういったことを教えることができるんです。God has entrusted your children to your home. 神様があ,あなたのもとにこの子どもを託されたのです。ですから
神様が与えてくださっているそういういろいろな機会というものをちゃんと利用していただきたいと思います Third final step is to personally give your testimony. そして、えー、最後のステップですけれどもそれは直接人に明かしするということです Help them understand faith. 彼らに、うん、自分の信仰がどういうものであるかを教えるということです In this section of the、uh, Deuteronomy, it begins with the son asking a question to his parents. この,この新明期のこのセクションで、まず息子が父親に,父親に質問するところが描かれています。What's the meaning of all the stipulations, the decrees, laws that God has commanded us? 私たちの神である主は命じられたこの悟しと掟と定めはどういうことですか This is an invitation to help them understand. これはあ神その子供たちの質問に答える良いきっかけなのです。Too often we might just jump to the what rather than thinking about the why as well. 多くの場合、私たちは何が書かれているかということを言おうとするんですけども、それよりももっと大事なのはなぜそう書かれているかを説明するといます。It's easy to impose our rules because of our authority. 自分の権利を使って、まあ、子供に何か規則をつける、これはある意味簡単なことでしょう。しかし、同時に重要なのは、なぜこうなのかということを子供に説明するのか、そしてなぜ私たちはこれをすべきだと信じているかを説明することです。Without knowing why, some kids might just want to react against strict rules. So, if you want to understand the reason why, you will have to understand the reason why you will have to understand the reason why you will have to u n d e r s t a n the r e a the parent unpacks the history and explains why God taught us this. This is the first time that the parent u n p a c そのイスラエルの民の歴史というものを紐解いて、そして神様の主の主なる神の与えた戒めというものの目的を説明します。そしてまず、イスラエルのがどう行動するかをについての説明、目的、そして神様に意見の念を抱く,抱くべきだということを心に刻みつける、そしてまた、そして人々が健やかに問題なく過ごせるように、確実するためのものであるそしてイスラエルの命、イスラエル人の命を守るために必要なことがそれらの目的なのだよということを説明するわけです。この親はこのイスラエルの民の歴史を紐解きました。エジプトにおけるどんな生活を強いられていたか。And God's deliverance for, of them and the judgment of Egypt. そして、神がどのようにイスラエル人を救い、解放し、そして、エジプトにはどのような裁きを下さ,下されたか。God's promise to bring them to the promised land. そして、神様が約束の地へイスラエル人を導くと約束されたこと。And that God gave his word for us to obey. そしてイスラエルの民、そして私たちに神の言葉を、御言葉を与えてくださいました。そして、この言葉を与えてくださいました。ですから、このようなきっかけをちゃんと利用して、その背景となるイスラエル人の歴史を紐解きながら、その目的を説明したわけです。Over and over, we see these stone memorials being placed that would help them tell the history. You might see this pile around. What is this? 
この積み上げられた石はこれは何なんですかと聞くわけです。するとその子供の質問に対して親は神様がいかにイスラエルの民を守ってくれたかそして救ってくださったかをについての証しをすることができるわけです。Reminding us of who God is and what He's done for us. So, we have to say that the Lord is the one who 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 is the そしてまた、なぜ私たちが神様の示された道を歩まなければならないかを知ることができます。私たちはこういった遺産、信仰の遺産というものを自分たちの子供にのバトンを渡していかなければいけません。その中には失敗から学んだレッスンというものはあるでしょう。もちろんその中には。Parenting is all about launching rockets. We want to love and equip your kids so they're able to fly. We want to love and equip your kids so they're able to fly. We want to l o Come alongside you to help build them up so they can flourish in their faith. Our church has a role to play, and parents also have an influence as well. そして、えー、もちろん、親のごさんもそうです。We'll、all pass something on to our children. 私たちは何かこの子供たちに受け継いでいくべきものを持っているんです。We influence them by our lifestyle, our priorities. 私たちはあ自分たちの生き方、そして優先順位、これを子供たちに示すことによって、えー、子供たちを、うん、成長させていくのです。So、what's most important for you? では、そして、ここで質問です。あなたにとって一番大切なことは何でしょうか success, それは何か確実的な成功でしょうか Coming to start athletes, あるいは素晴らしいアスリートになるあるいは何か特定の職業を追い求める。Even if it's unspoken, our kids will pick up on what is important to our lives. 親がそういった自分がとっても大切にしていることたとえ話さなくとも子供はそれを感じてるんです。One of our greatest hopes as parents is that our children have boring testimonies. 私たちの親として自分の子供たちに願っていることは子供たちが退屈な証しをするようになること。It's out of our control as they're going to make their own choices in life. もちろんそれは自分たちでどうすることはどうすることもできるできませんそれは子供たちが自分の人生を選んでいるためです。Your dream would that they grow up to follow God and to be invested in the church. しかし親として子供たちに願うのは彼ら子供たちが神様を愛しそしてまた教会に深く目指して健やかに育つことです。Nothing wild and rebellious. なんかワイルドな生活とかあるいは反抗的な態度に反抗的な子になってほしくないなと思っています。もちろん、なんか正しくない選択をしてしまった時にも神様の恵みはありますし、そして希望は失われることもありません。最も理想的なのは子供たちが子供たちが熱心に神を愛してそして子供たちが自分自身の信仰というものに責任を持ってそして自分の持っている信仰というものを周りの人たちにも受け継いでい
くことです。One of the best ways for this to happen is us living out this passionate life that loves God with all our heart and soul and strength. We walk alongside them and help them understand God's word and God's way. この家族全員に、うん、が実行することを望んでいます。We don't, we won't always get it right. もちろん、いつも正しい行いや決断をするわけではありません。We may not always know what to say. 何かどういったらいいかわからないというような状況もあるでしょう。That's why we're a community that we can help each other. ですから、このコミュニティがあるのです。それはお互いに助け合うことができるコミュニティということです。Parenting is tough. God is with you and can guide you. しし You're launching this rocket. Together, may we love and guide our children so they can flourish in their faith in this world. ですから一緒になって私たちは子供たちを愛しそして子供たちを立て上げたいではありませんかそうすることによって子供たちの信仰が花開いてそして彼らが高く飛び上がっていくことができるように。ではこの曲は賛美します。
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Amen. Please be seated for a few final announcements. Again, if you are new with us, we are so thankful that you joined us. 
あのウェルカムカードの方のご記入をこちらの QR コードからよろしくお願いいたします。Again, please fill out the welcome card that helps us so much. 本日礼拝後ですけれども、えー、コロナ大人食堂が12時半から行われます。Uh, today we will be having our monthly uh, uh, homeless bento distribution. From the beginning, when we started this, it wasn't just serving meals to these people and that's it, but of building relationships and helping them see the love of God through what we're doing to the seven or so people that come each month. So today we'll be joining, so Michio will be by the entrance at around 11.30, so soon after the service ends, we'll be heading over to start setting things up. It's, on, it's at the park on the other side of the station, and if you haven't served and helped out before, we invite everybody to join and be a part of this today. えー、また来週ですけれども、あのーまあ、9月から、あのーまあ、対面礼拝の方をこう強化し始めてから、あの多くの,あの信頼会社の方がこが来られているということをこう受けて、ですねあのこの教会のことをもうちょっと知りたいという方が終わりだと思います、その方たちのためにビジョンランチを設けます。And so, from the last couple months, we've been meeting in person here in this new space. We've had a number of visitors come. If you're newer with us,、uh, this is a perfect time next week after the service. We'll be having a vision lunch where it's a chance for you to get to know and ask questions, get to know us, and learn more about how to get connected to our church. It's a very informal time. It's a chance for us to share a little bit about where we've been and where we're going as a church, for you to ask questions and just get to know more about who we are. はいえー、またその翌週、11月27日の、あのー、日曜日なんですけれども、もう一度、第1礼拝、第2礼拝と、その2つの礼拝を続けます。And then on the final Sunday of this month, on the 27th, we'll be trying again to have two services. あの先週でしたっけ、えー、と2回礼拝をあの試したときは、第1礼拝をちょっと早めましたが。今回はあの10時第一礼拝も10時10時スタートということで第二礼拝が少し遅れます11時45分からになりますので、えー、お気を付けください。So we tried this last week and it was a little bit early for some people and so we're going to try to just push it back a little bit so it'll be 10 o'clock for the first service and 11:45 for the second service. Life Kids はまあ前回と変わらず第一礼拝の中で、えー、行います。And then Life Kids will happen during that first service at 10 o'clock. またその日はですねこの場所が2時半まで使えますのでもしライフグループなどでこうお使いになりたい場合はちょっとそのこともあの念頭に入れてどの礼拝に来ようかなと考えてくださればと思います。And on that day, we'll also have this space until 2 30. So if you have a life group that wants to meet afterwards, then you feel, feel free to, to gather together. Uh, and so in December, I mean, it feels a little early now, but in December, it'll be、uh, the start of our Christmas season and Christmas outreaches. And so on December 4th, for kids、uh, and families, in the afternoon after the service, we'll be having a special event. And so on that day, it'll be a special time of crafts and cookies and Christmas carols and games and 
and sharing presence. And we have a special guest uh, who's uh, a gospel mag magician who's part of our denomination as a seminary student at the moment. But he'll come. Some people I saw him a few weeks ago and it's like just a really gifted guy. So this will be a fun experience for our kids uh, to come and hear the Christmas story. So this is the perfect time to invite friends and families uh, to come and, and experience this together. So you might think, oh, this is fun for the kids, but what about for us as adults? あの、普段、あの、普段というか、あの、コロナ前は東京ラフシャチでこう盛大なパーティーをこう行っておりました。ちょっとこの場所が小さい関係で、あの、そこまでこう、大規模ではないんですけれども、あの、クリスマスソング